ഹേ എവറിബഡി വെൽക്കം ടു ടോക്കിംഗ് കാസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കുറേ വെറൈറ്റി എപ്പിസോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി വണ്ടികളായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയ ഐ ട്വൻറ്റി ടേബോ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ആ വെറൈറ്റി തീം പിടിച്ച് ഞാൻ വിവേകജി എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിവേകജിക്ക് വേറൊരു സ്മോൾ കാർ കാണിച്ചു തരാം അവൻ ഇന്ന് സ്മോൾ കാർ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നീ വൺ സീരീസ് ആണല്ലേ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞാനാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആക്ച്വലി ചെറിയ വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഡ്രൈവ് ഞാൻ ഒട്ടും ആലോചിച്ചില്ല ഒട്ടും ആലോചിച്ചില്ല സി ദാറ്റ്സ് ദി തിങ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഫീച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടി പലവരും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇത് ഓടി നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് നാട്ടിൽ ഇത് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊന്നും വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിട്ടാണ് പലരും കാണാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈവൺ ഐ വാസ് റിയലി ക്യൂറിയസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ടു ഡ്രൈവ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ടു ലിവ് വിത്ത് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാർ ആണ് ഇത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ സോ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാറുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ് എങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്നാൽ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്നുള്ളൊരു യുഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ എത്തി ഇപ്പോൾ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി വേ ടു ഡു അപ്പൊ ഇതൊരു റീവിസിറ്റിംഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞു സോ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത് ഓടിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഡു വി തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വിഷയം കണ്ടിട്ട് അത് അടുത്തിരിക്കണോണ്ടാ ഇത്ര ഉള്ളൂ അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് അവിടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അവർ ഡെലിവറി ചെയ്തു അത്യാവശ്യം ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ മിസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പവറൊക്കെ നോക്കി കാരണം അന്ന് പവർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റേവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഐ ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മോട്ടർ ഇത്തിരി കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു സീറോ ടു ഫോർട്ടി ടൈംസ് അതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്കൻഡ്സിന്റെ താഴേക്ക് അപ്പൊ ഒരു ഒന്നൊന്നര സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശരിക്കും വ്യത്യാസമാണോ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എന്തായാലും നമുക്കപ്പോ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ദിസ് ഇസ് റേവ ഒറിജിനലി മൈനി റേവ ആയിരുന്നു ചേതൻ മൈനി വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ കമ്പനി പുള്ളിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് തരംഗത്തിന്റെ ഒരു പയനിയർ എന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം കാറുകൾ ഒരു സൈഡിൽ പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ബാക്കി വണ്ടികൾ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഇലക്ട്രിക് ഗോൾഫ് കാർഡ്സ് ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ്സ് അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ യൂട്ടിലിറ്റി വണ്ടികൾ ഇലക്ട്രിക് പുള്ളി പണ്ടേ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് ആൻഡ് ദേവ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സെഗ്മെന്റ് പുള്ളി എനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്ന അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ട്സിന് മറ്റേ പാക്കേജ് ഹാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി സൈഡ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അതെ ഈ കൺസ്യൂമർ എൻഡിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആകെ ആദ്യം ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയതാണ് റേവ റേവ സോ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സാധനം ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് കാർ അല്ലെ അതെ അതിനു മുമ്പ് പലവരും ആ സമയത്ത് നയൻറ്റീസ് ലേറ്റ് നയൻറ്റീസിൽ പല കമ്പനീസും ഒരു സ്മോൾ കാർ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു കൈനറ്റിക് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കൈനറ്റിക് സിറ്റി കാർ എക്സാം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധനം വന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർ സിറ്റി കാർ വിത്
കോൾഡ് സീറ്റ്സ് അതുപോലെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഡിസൈനർ പ്രതാപ് ജയറാം ബോബി അങ്കിളിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ പുള്ളി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒറിജിനൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വിൻഷീൽഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഉള്ള അപ്ഡേഷൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കേവ്ഡ് ഗ്ലാസ് വന്നത് അതുപോലെ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലാറ്റ് ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് അത് കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തുറക്കം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്യൂരിയസ് ഡിസൈൻ ആണ് കാരണം താഴെയും ബാക്കി ഫ്രണ്ടും ബാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ് എല്ലാം എ ബി എസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതെല്ലാം നല്ല കേവ്ഡ് ആണ് ബാക്കി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മോളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഭയങ്കര അപ്രൈറ്റ് ആണ് അപ്രൈറ്റ് ആവാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ കവേഴ്സർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വിത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഹോൾ കാർ ഇത്ര ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്റെ വിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വിട്ടില് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഹെഡ് റൂം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ സൈഡിലേക്ക് കവേച്ചർ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേനെ മനസ്സിലായി സോ സ്മോൾ അല്ലേ എല്ലാ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലും ഞാൻ ജെ ഡി ഇതിൽ ചിത്രോയിൽ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജെ ഡി ഓരോ ചെറിയ ഗ്യാപ്പില് ബൈക്കൊക്കെ പോണ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ കയറി പോണ്ട് അല്ല അതാണ് സീൻ ഞാൻ ഐ എം യൂസ് ടു ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പോയിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തിരിയാവുന്ന ആർക്കും പറ്റാത്ത കാറിൽ പറ്റൂല അല്ലേ അതെ സീ ഞാൻ ഒരുവിധം ചെറിയ ഇടാകൂടത്ത് കൂടെ ഒക്കെ നാനോ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ കയറി ഇത് വേറെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് എനി വെയർ അതെ ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ശരിയാണ് അല്ലെ സോ ഇന്ന് ഒരു റേവ മേടിക്കുന്നത് സെൻസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അതെ കാര്യം ഇപ്പൊ പെട്രോളിന്റെ വിലയൊക്കെ ഇത്രയും കൂടിയിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോ ഡസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇപ്പൊ ബാക്കി ഏതൊരു ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അതിന്റെ അത്രയും വലിയൊരു ഔട്ട്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി ഡ്രൈവിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് ഫ്യൂൽ സേവിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യവും ഇല്ല അതെ പിന്നെ ഒരു സെഡാൻ സിറ്റിക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രൈമറിയിൽ ഒരു സിറ്റിക്കാറായിട്ട് ഒരു സെഡാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിങ്ങിലോട്ട് കയറണം ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് വന്നത് വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു വിത്ത് റേവ ഓർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഒരു ഇത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ വണ്ടി പറ്റുമോ ഇസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ റെലവെന്റ് ഇൻ ടുഡേസ് ടൈം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത് കൊല്ലം ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇത് റെലവെന്റ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും ഇന്നിപ്പോ ഓക്കെ സോ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോ യു ക്യാൻ ബൈ വൺ ഓഫ് ദീസ് ഫോർ അണ്ടർ ടു ലാക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ല കണ്ടീഷനിലുള്ള വണ്ടി വിത്ത് എ സി അതായത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ബാറ്ററി ഉള്ളതാണ് പല വണ്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഔഫലിനാണ് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തന്നത് ഓക്കെ സോ ഹീ ഹാസ് ക്വൈറ്റ് എ ഫ്യൂ റൈവേഴ്സ് വിത്ത് ആ പുള്ളിയിൽ ഇതല്ല എല്ലാ റൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ പുള്ളി അതിന്റെ സർവീസും പാർട്സും എല്ലാ സാധനവും കൊടുക്കണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയ ടൗണിൽ പോകും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കമ്മ്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എ സി ഉണ്ട് ഫൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇതിനെ ആദ്യം ഇത് ഇറങ്ങിയപ്പോ സീരിയസ് ആയി എടുക്കാഞ്ഞ കാരണവും കൂടെ അതാണ് കാര്യം ഇത് ഫുൾ എ ബി എസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് വണ്ടി ആൻഡ് ആ റവ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇനീ
പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു എ സി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രീമിയം മോഡൽ ആണിത് റിവ ഐഡ് തന്നെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എ സി ഉണ്ട് റിയ ഡീഫോഗർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് കെയിം വിത്ത് സ്റ്റീരിയോ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ബാക്കി പിന്നെ എല്ലാം കൈ കൊണ്ട് എത്തുന്നോണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതെ ഒരു ലെതർ ഫീലുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കൊള്ളാട്ടോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗോക്കാർട്ട ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കൈ വെക്കാൻ രണ്ട് ഫിംഗർ കോൺട്രോസും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ് ഇൻ എ വേ ഈ റേവ ഐലാണ് ഫ്രണ്ടില് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വന്നത് അതൊരു ഡ്രം ആയിരുന്നു അതൊരു ഡ്രം ആയിരുന്നു ഭയങ്കര കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഭയങ്കര ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം അല്ല സോ അത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഈ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഉള്ള വണ്ടി ഓടിച്ചൊരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈറ്റിംഗ് പോയിന്റിന്റെ തെറ്റ് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ബ്രേക്കിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് കാലം ഇങ്ങനെ പകുതിയോളം കൊടുത്തിട്ടും ഒന്നുമില്ല കാരണം റീജനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫേമായി ചവിട്ടിയാൽ കാരണം ബ്രേക്ക് മിക്കവരും ഇത് ആ റീജന്റെ ഏരിയയിലെ തന്നെയാണ് സോ ഈ വണ്ടി ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ റീജനറേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കാർ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം പറഞ്ഞത് റീജനറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചില്ല ഇതിനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാര്യം ദിസ് ബീങ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് കാർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം വെൽ ജഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള റീജനറേഷൻ ആണ് അല്ലേ കൂടുതലും എല്ലാ കുറവും അല്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി കാര്യം ഇപ്പോൾ റീജൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ട്യൂണിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പല വേറെ വണ്ടികൾ ഓടിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് റീജൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പക്ഷെ എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒന്നും അല്ല ബട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ള റീജന്റെ കാലിബ്രേഷൻ ഇസ് റിയലി നൈസ് അതെ സോ ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് എന്ന കാലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തും ആൻഡ് യു നോ ദർ എസ് എ റീജൻ ആൻഡ് ആ റീജൻ ആക്ച്വലി കുഴപ്പമില്ല ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഡീസലറേഷനേ ഉള്ളു ആൻഡ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം റീജൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മുടെ സാധാരണ ബ്രേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് റീജൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് റീജനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും വെച്ച് തന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പോലെ മോഡലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അതിന് മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അത് അത്രക്ക് ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡിലൊന്നും സ്പീഡിലൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ ഫോർട്ടി വരെ ഉള്ള ആക്സലേഷൻ അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതെ വെരി ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരുവിധം എല്ലാ വണ്ടികളായിട്ടും ഒരു മോഡേൺ ട്രാഫിക്കിൽ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യുനോ ടോർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല സോ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ടിന്റെ മോട്ടർ ആയിട്ട് നന്ദി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ആഡിക്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇതൊന്നും അല്ല ബട്ട് ഒരു ഒരു സിറ്റി കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾഫ് കാർട്ട് പോലെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഗോൾഫ് കാർട്ട് ഫീൽ ഒന്നും അല്ല ഇതൊരു കാർ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സി കാര്യം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തൊന്ന് കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് റിയലി സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പൊതുവെ പൂച്ചം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ കാലത്ത് പൂച്ചിച്ച് അങ്ങോട്ട് തള്ളിയില്ലേ ബട്ട് എന്നും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ മേടിക്കുമ്പോ എല്ലാരും എല്ലാരും ചോദിക്കണ ചോദ്യം ഓ ഇതൊരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യും പാർട്സ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കാർ മേടിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് അതിനുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട് കാര്യം ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും കമ്പനി സപ്പോർട്ട് ഒന്ന
സാധാരണ ഒരു കാറിന്റെ പോലത്തെ അത്ര അധികം പാർട്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു മോട്ടോർ ഉണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ടോയ് കാർ എടുത്ത് ഇത്രയും വലുതാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി അത്ര സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു വരല് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടി സോ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ എ വേ രണ്ടു പേർക്ക് നല്ല സുഖമല്ല ആക്ച്വലി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ റോഡുകളിലോട്ട് വരുമ്പോ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മെയിൻ റോഡിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഇറ്റ്സ് റിലീഫ് ആയി വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അത് കൊടുക്കുമ്പോ ബട്ട് <laughs> 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 യാ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു മെയിൻ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ റെവ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ദാറ്റ് കെയിം വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ് മോട്ടർ എ സി മോട്ടറായി ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് വന്നു അതേപോലെ ഈ സ്പീഡോമീറ്ററിന്റെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്പീഡോമീറ്ററിന്റെ ഓഡോമീറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി അത് പഴയതിനെ അൺലോക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റലാണ് അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം അതേപോലെ ഈ പുറത്തുള്ള ബോഡി കളർ പോലെ തന്നെയാണ് അകത്തും ഒരു ചെറിയൊരു ഈ പാനല് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് എവർ ബോഡി കളർ യു ടേക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ സ്ലൈഡ് ഔട്ട് ആ കപ്പ് ഹോൾഡർ ആക്ച്വലി കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് അതും ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽസും ഈ സാധനം ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോസ് ആണ് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ച് അതിന്റെ വെയിറ്റും തിക്നസും കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല സ്കൂളിലേക്ക് പോവാ ലഭിക്കല് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ അതെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പണികളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഏതൊരു പതിനഞ്ച് ആംബിയർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുത്തി ചാർജ് ചെയ്യാം ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് എങ്ങാണ്ട് എടുക്കുള്ളൂ ചാർജ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ആണല്ലേ ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് എന്തുണ്ട് നിസാര കാശുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല അതിനേകദേശം അത്ര തന്നെ ഓടാ ഒരു രൂപ താഴെയാണ് കിലോമീറ്ററിന്റെ ചാർജ് വരുന്നത് പെട്രോളിന് നൂറ് രൂപയിലും മേലെ നിക്കണ കാലത്ത് അണ്ടർ വൺ റുപ്പി കിലോമീറ്റർ എ സി ഇട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമ്മള് മറ്റേ ഒരു പോയിന്റിലാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം ബെറ്റർ ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സ് വരാൻ പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ഇന്റർവിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ടൗണിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിൽ വെറുതെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കറങ്ങാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കമ്മ്യൂട്ട് ഉള്ളെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു വണ്ടി മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈസ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കുന്ന പൈസ ലാഭിക്കലില്ല നല്ല ഓട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാഭമുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി കാർ ആയിട്ടൊക്കെ മേടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു സിറ്റിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂട്ടറിന് പകരം വേണേ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതെ ഇത് സ്കൂട്ടറിന് പകരം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വെയിലും കൊള്ളാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സ്കൂട്ടറിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വെയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യൂല ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏച്ചക്കിട്ട് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് ചില്ലിത് അങ്ങോട്ടും
യു ക്യാൻ ചാർജ് ഇറ്റ് എനി വേറെ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല യു ക്യാൻ ചാർജ് ഇറ്റ് എറ്റ് എനി ബാറ്ററിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും മറ്റേ പറയുന്ന വേറൊരു സാധനമാണ് ഇപ്പോ ഇലക്ട്രിക് കാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടിടുന്ന സാധനമാണ് ബാറ്ററി അടിച്ചു പോകുമ്പോ എന്ത് ബാറ്ററി ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് പോണ ഒരു സാധനമല്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് ബാറ്ററി എങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം എന്തായാലും കിട്ടും അഞ്ചാറ് കൊല്ലം എന്തായാലും കിട്ടും അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കിട്ടുമ്പോ ഇറ്റ്സ് മോറോ ലെസ് ഫൈൻ നമ്മള് മര്യാദയ്ക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ലഡാസിക് ബാറ്ററി ആവുമ്പോ അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നടക്കി ചെക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ എങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സർവീസും സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് നമുക്ക് ചെറിയ അത്യാവശ്യം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടി കളിക്കാനായിട്ടും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഫോം ഓഫ് മോട്ടറിംഗ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഒരു വിഷമം പറയാനുള്ളത് സോ ഇത് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ ആണ് അതെ ജി വി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ വിറ്റുണ്ട് അന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു തീരട്ടിക്കലി സോ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലേക്കാളും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി അതെ അപ്പോ അവിടെ എല്ലാരും കണ്ടിരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാരലൽ റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജി വി സി കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അത്രയും ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു വൈഡ് കാറിന്റെ വിത്ത് ആണ് ടോട്ടൽ രണ്ടേ പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ കണ്ടു ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഫൈൻ റോഡിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു അലവൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് ജി വി സി ഒക്കെയാണ് ഒരു കാറിന്റെ പാർക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വണ്ടി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ആ കമ്പനിനെ മഹീന്ദ്ര മേടിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ചെലപ്പോ മൈനി ആക്ച്വലി ബെറ്റർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ബാറ്ററി പാക്കിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് അപ്പൊ അത് വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അൻ ഇംപ്രൂവ് കാർ അതും ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇ ടു ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മഹീന്ദ്ര മാനേജ്മെന്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും വിചാരിച്ച മഹീന്ദ്ര ആക്ച്വലി ഇനിയിപ്പോ ഇലക്ട്രിക്സ് അങ്ങോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകാന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇനി ഇവരുടെ നല്ല കാലം തെളിഞ്ഞു ഇനി ഇവര് കിട്ടിലും പ്രോഡക്ട്സ് ഇറക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫണ്ടിങ് കുറെ കിട്ടും ഫണ്ടിങ് കുറെ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മഹീന്ദ്ര ആണ് I was always very interested in this car. Okay. Okay. I find it very quirky. Yeah. Very, very different car. I found it as well. Then, when I was talking to them, I was talking to them. Okay. I was talking to them. I was talking to them. Whatever. I was talking to them. Their range algorithm is a good thing. No, I didn't say that. 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 ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു തരത്തിൽ കുഞ്ഞു ഡാഷ് ബോർഡും 
ഭയങ്കര ഒരു സിമ്പിൾ ലേ ഔട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഈ കയറി ഇരിക്കാനുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആയത് ചുമ്മാ നമ്മള് നടന്ന് കയറിയാ നടന്ന് കയറാ കയറുക വേണ്ട ഇറങ്ങാൻ വേണ്ട യു കൻ ജസ്റ്റ് വാക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ കാർ സി അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡിസൈൻ കുറച്ച് അൺഗെയിൻലി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാവണത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഒരു വിധം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഹാർട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വേറൊരു ഒരു ഇന്ത്യൻ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നേ അംബാസിഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക വേറെ അങ്ങനെ ഇത്രയും സീ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുമ്പോ സ്റ്റിഫ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് എല്ലാ ഇവിക്കും സസ്പെൻഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റിഫ് ആയി കാരണം ബാറ്ററിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള ബാറ്ററി പാക്ക് കയറുമ്പോ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കും കിടക്കും പിന്നെ അവരെ കുഴിയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ അവിടെ ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സ്റ്റിഫ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ല റാറ്റിൽസോ സ്ക്വീക്സോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ബിൽ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ജനറലി ക്വൈറ്റ് നൈസ് പുറത്തുള്ള ഫൈബറിന്റെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് റിയലി ക്വൈറ്റ് നൈസ് അത്യാവശ്യം ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല എനിക്കതിന്റെ നാരോ വിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ <laughs> 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 കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അത് ആൻഡ് കുറച്ച് ബേസിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ബാറ്ററിയുടെ അതേപോലെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന റീജന്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർവേർഡ് ഒരു നോബ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ബേസിക്കലി ഈ നോബ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് കാര്യം ഗിയർ ഒന്നുമില്ല ഒരു നോബില് എഫ് ഫോർ ഫോർവേർഡ് എൻ ഫോർ ന്യൂട്രൽ ആർ ഫോർ റിവേഴ്സ് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ബി ഫോർ ബൂസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ആണ് ഓ ശരി ബൂസ്റ്റ് ഇസ് ദ സീക്രട്ട് ആണല്ലേ അതെ ബി ഫോർ ബൂസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു ഓവർ ടേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് പുട്ടിൻ ഇൻ ടു ബൂസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഗോ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സിറ്റിക്ക് അത് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും എങ്ങനെ ചുമ്മാ പോകാനായിട്ട് എനിക്കതൊന്നും അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്കിത് എങ്ങനെ എത്ര പോകുന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യൂട്ടിലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഒരു കാറാണല്ലോ പിന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞത് ഇതാണോ ഞാൻ കാത്തുക്കുന്ന റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് സ്മോൾ കാർ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ലൈക്ക് ഹൗ നൈസ് ഇറ്റ് ഡ്രൈവർ ആണ് സിറ്റിക്കകത്ത് നമുക്ക് പുറത്ത് ഇത് അന്ന് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലൊരു വണ്ടി വേറെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇന്നാണ് ഇത് കൂടുതൽ സെൻസ് അന്ന് പെട്രോളിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആൾക്കാർ എന്തിനാ ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത ഡ്രൈവ് മേടിക്കണ മര്യാദയ്ക്കുള്ള സാധാരണ പെട്രോൾ വണ്ടി മേടിച്ചാൽ പോരെയും ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ പെട്രോളിന്റെ വില വേറെ ലെവലായി ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഈ വിലയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ റൺസ് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ കമ്മ്യൂട്ടുകൾക്കും സിറ്റി ഡ്രൈവുകൾക്കും ഒക്കെ ചെറിയ കമ്മ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകാൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഒരു പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കറങ്ങി നടന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് റിയലി ഫൈൻ അല്ലേ അതെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആയില്ലേ അപ്പോ എന്റെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു അറ്റൻഷൻ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഹൈഡിങ് അണ്ടർ എനിത്തി നമ്മൾ ഫുൾ പബ്ലിക് വ്യൂവിലാണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ രസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു തീരെ നമ്മൾ ഇത്ര ചെറിയ വണ്ടിക്കകത്തായിട്ട് പോലും ഒരു തീരെ ക്ലോസ്ട്രോഫോബിക് ഫീലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പ്രതി മച്ച് ഫൈൻ ഇൻഡ് ആദ്യമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഡോർ അടച്ച ഡോർ
ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റി കാർ ഓർ സ്കൂട്ടർ കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂട്ടറിന്റെ വിലയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്രന്റെ വിലയുള്ളൂ അതിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ദിസ് ആക്ച്വലി റിയലി വയബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്കിപ്പോ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റി കമ്മ്യൂട്ട് ആണ് കൂടുതലും വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക് ദിസ് ഔട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് യു വിൽ ബി പ്ലസൻ്റ്ലി സർപ്രൈസ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാധനങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഡു ലെറ്റസ് നോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതേപോലെ വെതർ യു ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ അതേപോലെ നിങ്ങളും ഒരു ഒരു അൾട്രാ സ്മോൾ സിറ്റി കാർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു റേവ കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടെ ഡു ലെറ്റസ് നോ ഇൻ ദ കമൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ബൈ